ஹலோ எவ்ரிவான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு பிரியாணி ரெசிபி பொதுவாகவே நாங்கள் பிரியாணி குக் பண்ணுறதா இருந்தால் கரியை வேறு எதாக குக் பண்ணிவிட்டு ரைஸை வேறு எதாக குக் பண்ணிவிட்டு லேயர் பண்ணுவோம் அப்படியும் இல்லைன்னு சொன்னால் கரியை குக் பண்ணிவிட்டு அதோடைய மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருவோம் இந்த ரைஸை ஸோ இது இல்லாமல் ஒன் ஃபுட் பிரியாணி மெத்தட் தான் இந்த பிரியாணி ஸோ இதை பொதுவாக வந்து ஹைதராபாதி பிரியாணின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக கச்சி கோஷுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரும் கூட இருக்குது ஸோ இந்த பிரியாணிக்கு வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற பொருட்கள் என்னென்னு சொன்னால் ஒன் கேஜி மட்டன் ஒன் கேஜி ரைஸ் அண்ட் இந்த இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த பப்பாயா ரோ பப்பாயா யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ரோ பப்பாயாவை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு பீசஸ்க்கு மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால்வாசி எடுத்து தோலோடையே நல்லா சென்டரில் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிடுங்க மற்றபடி எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுக்க வேணும் ஸோ அந்தளவுக்கு இதை மசிச்சு எடுத்ததுக்கு பிறகு இதை அப்படியே நாங்கள் எங்களோட மட்டனோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் மாதிரி வச்சிட வேணும் செப்பரேட்டாக இன்னொரு பாலில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாலில் போட்டு வச்சது அப்புறம் அது தானாக குக் ஆக ஆரம்பிக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹீட் பப்பாயால இருந்து வரக்கூடிய ஹீட்னால அது தானாகவே குக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடும் நாங்கள் இதை கரியாக வேறு தான் குக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் மாதிரி இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் எல்லாமே இதில் போட்டு அப்படியே மேரினேட் பண்ண வச்சுடுவேன் ஸோ மசாலா தேவையான மசாலா எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அதே அளவு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணும் ஸோ அந்த மாதிரியான அளவு யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பெரிய காரம் ஒன்று இருக்காது க்ரீன் சில்லிஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க டிபெண்டிங் ஆன் யோ ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதை செஞ்சுட்டு இருக்கிட்டே சைட் பை சைட் நீங்கள் ஒன் கேஜி ரைஸையும் கொஞ்சமாக ஊற வச்சுருங்க ஸோ இந்த ரைஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சோக் ஆகிறதுக்கு ஃபுல்லாகவே இமர்ஸ் ஆக வேணும் வாட்டருக்கு உள்ளுக்கு இமர்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணியாக போட்டுட்டு இதை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருங்க ஸோ ஊற வச்சு எடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு த்ரீ லீட்டர்ஸ் ஆஃப் பாயிலிங் வாட்டரில் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ட்ரைட் ஸ்பைசஸ் எல்லா வகை மாதிரி பொதுவாக ஆட் பண்ணுவோம் இதில் அடிஷனல் ஆட் பண்ணக்கூடியதுன்னு சொன்னால் ஜாதிக்காய் இது கொஞ்சமும் கூடுதலாக போடுவோம் ஸோ அதையும் போட்டுட்டு நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுட்டு அது பாயிலிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கிட்டே இந்த ரைஸை போட்டு குக் பண்ணிட வேணும் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் இந்த ரைஸ் டன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ண வேணும் ரைஸுக்கு போட தேவையான சால்ட்டை மட்டும் மறந்துடுவானும் அதோடையே சேர்த்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆனியன் எடுத்து நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேணும் ஸோ கிறிஸ்பியாக அரிக்க வேணும் பட் ப்ரௌன் கோல்டன் ப்ரௌனாக அரிக்க வேணும் தேஞ்சிராமல் பார்த்துக்கொள்ள வேணும் கருகி போகாமல் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அதையும் எடுத்து வச்சுக்கொள்ள வேணும் ஸோ வச்சுட்டிங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு பிறகு செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டன் மேரினேஷனுக்காக வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த மட்டன் எடுத்துகிட்டு லேயர் பண்ணுறீங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக பாட்டமில் அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் பண்ணினு சொன்னால் அந்த ரைஸை வந்து லேயர் பண்ண வேணும் அப்படியே எடுத்து வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே போட வேணும் ஒவ்வொரு முறையும் ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கட்டாயமாக மின்ட் அண்ட் கொரியண்டர் லீவ்ஸ் இதெல்லாமே லேயர் பண்ணிக்கோங்க அதோடையே சேர்த்து ஃப்ரைட் ஒனியன் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேயர் பண்ணினா தான் அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு கடைசியாக நீங்கள் போட வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் சஃப்ரான் வாட்டர் சஃப்ரான் வாட்டர் கொஞ்சம் எலோவாக இருக்கிறதுக்காக கலரிங் கொடுக்குறதுக்காகவும் ஃப்ளேவருக்காகவும் சேர்த்து தான் போடுவாங்க ஸோ அப்படியும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது இல்லை அவைலபிளாக இல்லைன்ற கட்டத்தில் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லோ கலராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கலரிங் ஆட் பண்ணிவிட்டு மில்க்கில் ஆட் பண்ணவானு ஜஸ்ட் இதில் மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் தயிர் நிறையவே ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ரெசிப்பியில் அதுக்காக வேண்டி தான் மில்க் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் வாட்டர்லேயே நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோடையே ஃபுல்லாக ஃபோல் பேப்பரால் கவர் பண்ணிவிட்டு அரௌண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன் டோட்டல் ஃபஸ்ட்டாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் அதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சு குக் பண்ணிடுங்க பர்ஃபெக்டாக டன் ஆகி வந்துடும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் பேர்ன் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் நிறையவே வரும் அண்ட் தென் அதர் திங் என்னென்னா பாட்டம் லேயர் வந்து ஒரு வைடான பாத்திரத்தில் வச்சிங்கன்னு சொன்னாலும் பேர்ன் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் கூடுதலாக இருக்கும் எல்லா பக்கமுமே பேர்ன் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் அகலம் குறைவான பாத்திரமாக இடுங்க பெரிய அளவுக்கு அகலம் இல்லாமல் ஸோ அவ்வளோதான் ஐ ஹோப